制造从来都是一个国家智慧和发展的动力。中国制造，一个全球认知度最高的品牌。从服装到高铁列车，从芯片到北斗卫星。今天，我们生活的每一个部分都和制造紧密相连。在这个科技时代，制造将变得越来越有挑战。我们将带你走入从未到达过的生产线，去看中国制造正在经历的一场蜕变。它早已开始，而且必将影响深远。中国漫长的海岸线上，星罗棋布着无数的港口。如今，世界最大的集装箱码头有七个位于这里。它每年向全球输送高达 1.6 亿吨的货物，昼夜无休。从二零一三年开始，中国连续四年全球出口量第一，成为世界公认的制造大国。但这还只是一个开始。为了完成庞大的海上货运任务，中国在不断升级自己的运输团队。今天。一艘世界最大级别的集装箱运输船正在紧张建造，它的长度达到三百九十九米，甚至比航空母舰还要长出将近一百米。满载货物可以连续在海上航行四十天，是当之无愧的海上巨无霸。这是中国第一次。将集装箱船的建造能力提高到两万标准箱。对于工程师来说，建造这艘海上巨无霸最大的挑战是它的精度。区别于传统货运船只的粗放型制造，这艘超级集装箱船的误差不能超过五毫米。控制精度误差，从最初的钢板切割开始。四万两千吨重的钢板被分批运送到车间，由等离子切割机将设计图纸精确反映到钢板上，它的加工精度可以控制在一毫米以内。而建造这艘超级巨轮最重要的场地是船坞，它的面积足足有七个足球场大小，但船坞也是船厂最稀缺的资源，每艘船使用它的时间要尽可能短。为了保证船坞被最有效的利用，工程师们采用搭积木的方法来提高效率。他们在设计时就将集装箱船拆分成三百九十九个巨型积木块，这些积木块的制造被分散到工厂的各个角落，同时施工，最后再集中到船坞中快速拼装。这种施工方式大大提高了造船速度。虽然船只被分解成三百九十九个积木块。但每个重量都超过数十吨，要将它们移动和翻转，并不是一件容易的事。今天，全船最大的积木将要被吊装到船上，它是这艘海上巨无霸的主体建筑，重量超过六百吨。承担这个重任的是两台起重重量总计达到一千两百吨的巨型龙门吊。这一次的工程难度，并不是如何将它吊起，而是要保证拼装精度控制在毫米级的误差范围之内。这需要超大起重设备和几十位技术精湛的工人协作完成
吊装即将到位，但船坞上空突然出现顺时大风。风有点大，现在有很多设备都碰，现在放不下来。面对自然界的八级大风，即使是这样的千吨级吊装设备也束手无策。为了确保它的安装精度，工长果断地停止了对接工作，等待时机。等他们把设备稍微移一下，好，现在基本上先停掉了，先固定在这里吧。几个小时的等待，风终于变小了。工人们抓紧这个短暂的安全窗口，这块六百吨重的超级积木被龙门吊稳稳的安装到位。工人们快速焊接，让它和船身成为一个整体。与此同时，在船舱内，另一群工程师也在紧张的测试之中。前后四个。标准尺寸的箱体被吊入船舱。未来，这一艘集装箱船将要装满两万个集装箱，每一个箱体都要求精准到位，这是对造船工艺的一次苛刻检验。我们通过这个模拟的那个箱位啊，就是把这个箱子放下来了以后，就是试一下这个一个舱室的那个大小。像今天的样子，就是我们提交给船东船检，必须要保证它每一个箱位要这个模箱。要顺利的放下去，就是说允许在三个三个毫米以内，因为以后在航行当中，大批量的集装箱全部要塞进去，要保证每一个箱位都要放到位。几个月后，这艘巨无霸将完成建造，驶向海洋，更多的中国商品将通过它送往世界各地。在中国为全球不断提供各种商品的同时，也不断进口自己所需要的商品。在众多商品中，有一类占据绝对重要的地位——芯片。每年购买它的花费超过两千三百亿美元，这甚至已经超过石油，成为中国进口额最大的商品。二零一六年，中国智能手机生产量超过十二亿部，成为全球最大的手机生产国和消费国。但不是所有人都知道，自己使用的手机很多高端芯片都来自于海外采购。中国开始在这个领域发力。镇港带领着他的团队，正在进行一项重要工作，研发下一代 5G 芯片。它的信息传输速度将是现有最快的 4G 速度的十倍。一个庞大的计划将投资在这片只有 0.49 平方厘米的世界里。我们 5G 芯片可能涉及到的晶体管可能要在十亿。到一百亿之间啊，那这是什么样的一个概念？我们如果这个把这个一个晶体管等于我们一个人的话，那就是说我们五 G 这个芯片里面的这晶体管的数目应该跟全世界的这个人的数量差不多。要合理组织全世界的人共同完成工作，是一个复杂程度极高的任务。三米五，三米五，这个嘛，这个三米五。镇港的团队正在使用一台价值超过百万的设备来完成一个重要的实验。呃，这个呢，你可以理解成为一个放大版的一个五 G 的芯片。芯片的设计之前呢，我们要为了去验证这个芯片是否正确，我们需要通过这样的一个平台，能够百分之一百重现我们的设计啊。那在这样的一个平台上面，把我们芯片所有的这个行为都模拟好、都验证正确以后呢，我们这个芯片的设计才真正的拿到工厂上面去啊生产。那那个时候呢，那个芯片就变成一个非常非常小的一个面积的这样的一个芯片了。PD 这些
，设计方案即将开始进行测试，工程师们在做最后的准备。要做到在零点四九平方厘米的空间中布置多达几十亿的晶体管，需要设计团队具备超凡的想象力，如同在微观世界搭建一座结构复杂的超级城市。我们在整个设计过程中，就是说我们要把所有的这些晶体管摆在合适的位置，通过一些连接。把所有的这些这个功能模块合起来，才能完成我们整个的一个工作。相当于一部高清电影的数据包开始通过模拟基站发出，文件要求短短的几秒钟就可以完成下载，这对芯片设计提出极高要求。最终的设计方案将让未来的 5G 芯片完美支持数据的高速传输和运算。现在，中国的芯片制造技术已经在不同领域里不断寻找突破，包括支持高铁运转的核心芯片 IGBT 在内，众多智能终端已经开始全面发力。未来。镇港团队研制的 5G 芯片将出现在新一代智能手机里，一个物物互联的全新 5G 时代即将到来。和芯片一样，另一个极有潜力的市场在空中。清晨，中国的天空已经一片繁忙。每天有将近三千架飞机在不停运送着超过一百三十三万名乘客。几乎没有人意识到，这些我们乘坐的飞机，很多部件都在中国完成制造。中国已经成为飞机全球化产业链中重要的一环。但这还远远不够，中国的航空市场在不断扩大，未来二十年，民航客机需求将超过六千架。巨大的市场促使中国工程师开始建造适合自己的大型客机。C 九幺九。未来航空运输的主力机型，它由超过一百万个零部件组装完成。每一个部件的制造都是对行业品质的极限挑战。今天。周其伟工程师将带我们第一次进入到 C919 最为复杂的神经系统。哎，啊，我们现在来到的地方就是那个飞机驾驶舱，就是正副驾飞行员的一个正下方，呃，是一个电子舱，它是全机设备最密集的地方之一，线缆也是最多。它涉及到的插头大概将近有两百个左右，线束的密集程度也是全机最高的。随着飞机制造技术的快速进步，很多部件从原来的机械传动转变为电子传动，这需要在飞机上布置一个犹如神经一样密集的网络系统。C919 密集布置了超过一万根导线，所有导线累计长度将近八十公里，每一根。都精密地控制着各种传感器的运行，但和其他加工制造不同，这些导线需要经过人工逐一安装完成。它的复杂程度如同完成一台精密的心脑血管手术。操作这台复杂手术的是一批技艺高超的工程师，他们的每一步都不允许失误。这么复杂，我怎么来保证这些我线跟图纸装的是一定是正确的？
。那它每个每个坐标点没有重叠的号的，他们所有的号在图纸上面都是唯一的。呃，我每装完这个点以后，呃，我会在那个电子表上打一个勾，证明我这个点是装完了。到最后我做复查的时候，我不是复查机上的实物，我是查我那个表，我表里没有打勾的，然后我上来复查。计算机和精细化管理正在帮助工程师们最为高效、可靠地完成这台复杂的手术。然而，对于飞机制造来说，比这场手术更为复杂和绝密的工程正在三十公里之外的飞机设计院进行着。一个危险的试验即将开始，三十分钟后，模拟灾难性的故障将对 C919 的飞行控制系统提出严峻的挑战。验证这场灾难性事故的是中国工程师制造的一架被称作“铁鸟”的实验平台，它所有的传动部件都和真实飞机完全一致。赵金洲 ，C919 副总设计师，他几年来重要的工作就是设计这架飞机最核心的飞行控制系统。这个系统对于任何一家飞机制造厂商来说，都是最绝密的信息。那个实验项目啊，几个系统都开了吧？呃，行，那你到副驾驶位置，驾驶舱已就位，开始进入实验状态，拉起。马上要模拟的是在高空温度骤降条件下，飞机一侧机翼失效。这样的危险状况会让飞机产生严重的侧滚。如果飞控系统不能及时纠正飞行姿态，将会造成灾难性的事故。报一下飞机的高度，现在是四千五百英尺，一百七十八节。我们这边在设置，飞控系统呢是一个很重要的系统，里面的很多的技术呢是国外对我们有限制的，所以作为组织造商来说的话，我们必须要通过我们的机理呢掌握飞控系统这个技术。故障已经注入，机翼。被计算机所卡在十五度角的位置，飞机已经开始侧滚。飞机的右滚现在开始周旋。感觉一下，在让飞机保持平飞之后的杆的一个操纵的。没有人敢冒着坠机的风险在天上做这个危险的测试，而对于这架铁鸟来说。可以用无数次的仿真飞行来让工程师找到解决方案。在铁鸟大量试验的帮助下。C919 的飞控系统在首次升空飞行中表现完美。未来 ，C919 将作为空中运输的一个重要角色出现在国际市场上。对于中国来说，获益的绝不仅仅是乘客。它的研发带动多达二十二个省市、近二百多家企业和二十万技术工人的参与。众多产业将在 C919 项目的推动下，产生一系列的技术变革和创新。从商品相对单一到成为世界最大的制造工厂，中国只用了三十多年，但制造也让能源需求变得越来越大。中国每年需要消耗接近六万亿千瓦时的电量。如果全部都用煤炭发电来供应的话，将给环境带来巨大的挑战。今天，中国工业必须要从粗放的增长模式中走出来，而首先要做的就是选择更多清洁、环保的能源供应方式。核电就是其中的选择之一。
核电和煤炭发电相比，碳排放几乎为零，但它也面临着安全的挑战。中国制造业的安全标准，因为核电必须上升到前所未有的高度。核裂变反应会产生巨大的能量，我们把这个能量通过蒸汽轮机转换成电能，但是能量转换必须控制在安全范围之内。为了控制这些能量巨兽，我们制造出了坚不可摧的大家伙。上海这座占地超过一万平方米的工厂内，全球最新一代、安全设计标准最高的核电机组正在生产中。这里是世界上对制造安全要求最高的工作之一。这座工厂每年能够生产六座核电站所需要的主体设备。如果它们全部投入运行，每年至少可以减少一千三百八十万吨的煤炭的燃烧。在工厂的一个特殊车间内，核电机组最重要的部件正在进行装配。一种特殊的金属管将要被装入巨大的蒸发器中。核电是由核裂变产生的能量加热反应堆中的储盐水。它流经蒸发器中密集的管路，将热量传递给另一侧的水，使之受热变成蒸汽，最终推动汽轮机发电。在这个热量交换的过程中，带有核辐射的水和驱动发电的水之间绝不允许接触，否则将导致放射性物质的泄漏。而能胜任这项工作的是他们。镍基合金管，这些厚度只有一点零一毫米的特殊金属管，它必须在辐射环境下拥有最佳抵抗应力和抗腐蚀开裂的能力，是核电机组中至关重要的材料。但要装配它，对安装环境的要求却异常苛刻。为了保证镍基合金管的稳定性。这间厂房必须二十四小时维持清洁的空气和恒定的温度。CIP 现在是蒸汽发生器，是目前世界上最大的蒸汽发生器。所以我们现在看到的是这个 CIP 现在蒸汽发生器制造过程当中非常关键的一个工序——油芯管的穿管工序。蒸汽发生器，我们下部同体这个整个长度有一十三米左右，要从一头穿到另一头穿管，要非常流畅的完成这个工序。它的控制的精度要求是按牛按丝来进行控制的，所以这个制造难度是非常大的。为了提高热交换效率，蒸发器中的这些镍基合金管需要做的足够细和薄。一万两千五百根壁厚只有一点零一毫米的镍基合金管，总长度加起来超过三百公里。每个管子在生产过程中就被精确的加工。并一一对应的运送到现场，再被工人小心翼翼的穿入蒸发器。整个穿管工作要耗费五十天的时间才可以完成。在蒸发器的另一端，两名技术人员的工作更为关键。长达十三米的合金管穿过蒸发器，它的两端将在这里和预留的孔洞重合。这是 U 型管和外部世界接触的唯一接口。工人们的任务是要将这些合金管的两头焊接在端板上，焊接的质量直接决定了接口是否会泄漏。每一个加工环节都被严格控制，甚至焊接时间都被精确计算。八十秒一条焊缝，不允许出现误差。未来，更多的核电机组将被投入运行。与此同时，一系列新能源的项目正在建设之中。中国制造正在迅速改变着能源供应的格局。这种改变同样也发生在路上。
仅仅三十年的时间，中国迅速成为全球最大的汽车生产和消费国。但大量的汽车也带来能源消耗和污染问题。现在，这种局面正在发生改变。这条流水线看似和其他汽车生产线没有什么差别，但其实完全不同，因为它生产一种依靠纯电力驱动的新型汽车。我们 E 六纯电动汽车的前舱只有副车架和呃电机的一个总成的装配。啊，在传统的燃油车呢，除了副车架以外，还有发动机、变速箱及其他一些辅件，所以新能源的纯电动汽车呢，会比传统的燃油汽车装配会少很多的装配工序。新能源汽车的制造正在改变着传统汽车制造理念，部件高度集成化、模块化成为趋势。依靠自己在电池技术上的全球领先优势，这家企业已经将汽车制造的重心转向新能源汽车。作为电动巴士的主要供应商，为全球四十八个国家、二百多座城市提供新能源汽车。和电池一样，另外一个新能源汽车的核心部件也正在成为全球生产商的必争之地。这个爬坡能力还很强的，这个。蔡卫博士知道，现在是中国汽车的一个机会。这个上坡急加速也挺快。从这个角度上讲，电动车真是比发动机的车强。今天，他和技术工程师一同测试自主研发的电机在公路驾驶上的性能。这个地方是急加速，我们可以看到这个电机的扭矩，这条绿色线上来还是很快的，就是说电机扭矩的响应跟我们整车给的直立扭矩贴近是特别好的。北京电动实验中心，蔡卫博士正在组织一项实验。将团队自主研发的电动系统进入到水池中，来考验全系统的防水性。这个实验对电动车的安全至关重要。跟传统的发动机不一样，传统的发动机进到水里，发动机坏了但不会伤人，而电机呢是有高压电的，进水以后呢就容易引起高压安全的问题，因而呢。整个电驱动系统呢，要进行进水实验。在海外十四年电动机的研发经历，让蔡卫博士成为全球电机行业最有影响力的一员。如今，蔡博士主导研发的电机被纳入全球顶级汽车企业的采购清单，成为中国新能源汽车新的国际竞争力。上海。蔡卫博士的工厂正在加紧生产新一代电机。这是一条全自动化生产线，每三分钟生产一台电机，而流水线上没有任何工人。传统的电机生产主要是以手工为主。或者是半自动化的生产，而我们做了这条自主开发的生产线呢，我们叫黑灯工厂，关了灯照样可以生产。那么这样就解决了一些产品不一致的问题，使得我们生产的万台甚至十万台的产品是完全一致的。更大规模的自动化流水线正在建造之中，未来。
它将让这个工厂电机的产能再提高数倍。新技术的突破，让电力驱动汽车变得日趋成熟。这对新能源汽车来说，将是一次机遇和挑战。不光是生产工艺上，更从理念上进行彻底的颠覆。中国制造业飞速发展的二十年，低廉的劳动力成本和产品价格，曾经使中国商品在全球市场具备强大的竞争优势。但如今，全球制造业正在经历一场重大的升级转型。未来的制造业，劳动者必将逐步告别简单的重复劳动，进入到更具创造性的岗位中。而帮助我们完成这次转型的一个关键助手，就是他们——机器人。中国沈阳，这里是机器人的世界，各种类型的机器人正在研发中，他们将要在未来的生产线上承担重要的工作。中国机器人产业每年以百分之二十的速度高速发展，传统制造模式正在被一场新技术逐步颠覆。它可以做好多人的体能、人的能力所不及做不了的事情。它在这个工业生产中解放了人类，把原来工人不愿意干的、又脏又累又危险，甚至枯燥的工作呢，那么。把人解脱出来，让人干更有创造性的工作，能有精力去进行改进，去改进升级没有误差。机器人行业的快速发展，让更多类型的机器人得以诞生。上海，工程师们正在研制未来一代的自动化机器人。一帆要带领他的团队测试新研发机器人的柔性极限。他们准备让它在升级蛋上完成精细的雕刻任务。鸡蛋壳的厚度只有零点三毫米，同时每个鸡蛋的曲面都各不相同。要让高速旋转的刀具在这个不规则曲面上雕刻出图案，同时不会刺破鸡蛋壳，需要机械臂有精准的力度控制和对复杂空间的感知能力。鸡蛋雕刻的主要难点在于，如何在这么小的鸡蛋面积上刻出复杂的地图，这要求我们的位置精度非常非常的高。再一个，鸡蛋壳又薄又脆，非常小的位置波动或者是力波动都会破坏我们整个鸡蛋壳的一个结构，所以整个雕刻过程中，对于位置控制和力控制的精度都是要求非常高的。能完成这个复杂工作的关键是这台七轴机器人。相比传统的机器人，七个智能控制的旋转轴可以最大化的扩展这台机械臂的工作维度。每增加一个维度的运动，都会带来更大的扩展空间。一个新的制造时代正在向我们快速走来
，李师傅正准备启动自己的汽车。这辆红色货车今天将穿越审计公路，车上的货物是高度危险的化学液体，李师傅必须将它万无一失地运送到目的地。陪伴他的是车上的一台北斗导航终端。安全控制中心，另一群人也在对这辆车进行严密监控。我们交通部门通过北斗卫星导航系统，实现对危化品运输车辆的实时动态监管。一旦车辆存在超速、违章停车等异常行为，特别是针对车辆存在的偏离预定线路的情况，我们都能够立即发现，并及时采取相应的监管措施予以制止。在北斗导航的帮助下，中国已经将所有危险品的运输纳入到全程监控系统当中。在高度信息化的今天，定位是获取精准服务的前提和关键。全球难以计数的终端设备正在享受着卫星导航提供的服务，而中国也在雄心勃勃地实施着一个庞大的计划。花费长达二十年的时间，用三十五颗卫星构建一个庞大的北斗导航系统。第二十三颗北斗卫星即将进行发射前的最后测试，卫星被缓缓推入热真空罐。它即将在接近真空的环境下，接受零上二百一十度到零下一百八十度的极致温差考验。未来，它将在两万公里的高空独自运行。宇宙中的极限环境将对每一个元器件都进行最为严苛的考验。北斗卫星的潜力正在不断放大，在不远的将来，无论你身处何地，也无论是白天还是黑夜，只要能够仰望天空，那两万公里上空的卫星都可以随时帮我们找到方向。深夜十点，列车司机张遵义准时出现。开始试验件，开始。四四幺零二九三，四四幺零二九三，输入正确。他今天的任务是测试一辆全新的高速列车。防滑试验。再过两个小时，他将在轨道上进行一次综合测试。紧急制动界面，空气制动可用。自动试验结束。和其他的高铁列车截然不同，这是一个全新的高速铁路列车编号，它被简称为“复兴号”。张师傅将要把列车提速到三百五十公里，以检测全车系统的运行状况。启动确认。车上三十名测试工程师也在紧张忙碌着
。四十五天后，中国高铁将迎来一个新的时刻。这辆复兴号会以三百五十公里的运行速度，成为世界运行速度最高的轨道列车。三百五十公里的时速，再次将上海到北京的距离缩短至四个半小时。随之带来的高铁经济会被放大，中国将再次开启新的速度时代。一千五百公里之外的东北长春，中国重工业的发源地。一个全新的工厂已经投入使用，第一批复兴号正在装配。它比上一代高铁更宽、更高、更长，但能耗却降低了百分之十五。这组列车将采用全新的中国制造标准，不同厂家生产的同等级列车能够相互连接运行，甚至很多零部件可以替换。这样的设计大大节约了运行成本。深夜十二点，工人们开始将编号五零幺零的车头和底盘转向架进行安装。这是这辆机车总装配的最后一道工序。底盘转向架是高速列车承载车身和动力输出最重要的核心部件。这台转向架被工程师们进行了全新的结构设计，它的输出功率达到一万零一百四十千瓦，并经受过连续三年六十万公里运行以及一千二百万次疲劳试验的考验。转向架安装即将开始。转向架被两个工人轻松地推到机车的正下方。决定转向架和车身安装的是四个定位销，工人们小心翼翼地将它和车体定位孔连接在一起。这样吗？放那边。进来了。进来了，进来了。凌晨一点，所有安装工作宣告顺利完成。这台机车将在不远的未来，以时速三百五十公里的速度穿行于中国的城市之间。中国有着世界上最复杂的自然环境，极寒、酷热、风沙，这也造就了它必须要提供更多的解决方案来适应不同地域。中国高铁就是在这样的环境下诞生。它拥有全球百分之六十的运营里程，安全运行五十亿公里，运送旅客超过七十亿人次。更高效率、更长使用周期、更节能，中国高铁正在开始成为世界高速铁路新的标准。回到最传统的中国制造业，这里看似没有任何的不同。娴熟的工人、精致的面料和传统的机械设备，但其实这里的制造已经完全不同。柳毅立，两年前从世界五百强的企业来到这里，现在他已经喜欢上了这个最传统的制造行业。我们现在可以做到用数据驱动大流水作业，来制造个性化的产品。四百年前，人类发明了纺织机械
，自动化让纺织成本快速降低，效率提高，工业文明从此开始。直到福特发明流水线，制造让产品可以复制，流水线快速生产着成千上万的商品，它再次降低成本和制造难度，但这样的商品也变得千篇一律。如今。流水线在这家企业正悄然改变，它生产的每一件服装都完全不同。驱动改变的是数据，你无法用眼睛看到的成千上万的数据。每一个订单都通过网络进入计算机系统，它会生成一个独立的信息编码。而这个编码会指导生产工序的工人。三百多道生产工序是相同的，但工序中选用的材料和制作方法完全不同。而这个编码可以精准地告诉工人们如何去操作。那在同一条流水线上，我们可以生产出来成千上万种不同的产品，比如说男装、女装、童装，我们都可以在一条流水线上来进行生产。服装依然在流水线上传递，但有了网络和十几年积累的数据，这家企业已经不再批量生产服装，它可以满足全球百分之九十九点九的用户提交的个性化定制信息。每件服装的生产周期只需要一个星期，同时没有库存，它已经不再是原来的流水线。全新的制造方式正在到来，越来越多的设备被连接到互联网上，它让制造变得越来越不同。现在，中国制造正在经历一场变革，从高速度到高质量，从代加工到自我创新，从简单重复到智能制造，而这些变革。必将造福全球，也将重新诠释中国制造的真正含义。